friends i am dr karthik in the video nam edha pathi paaka porom appadina viscosity oda sambandhapatta concepts adhavadhu streamline flow na enna turbulent flow na enna idha pathi dhaan paaka porom yerkanave na vandhu enoda previous video la viscosity na enna ngiradha pathi or introduction koduthiruken andha video va yaravathu paakama irundinga na andha video first paathittu vaanga paathittu vandinga ipo na solla pora concepts vandhu ungalku konjam clear ah puriyum So, in the video, you can see the content in the video. If you want to subscribe to my channel, click the bell icon and tap the bell icon. If you want to tap the bell icon in the future, you can see the videos in the future. Now, we will talk about the topic of streamline and turbulent flow. Streamline and turbulent flow. So, in the concept, we will talk about the video. இப்போ வந்து இந்த ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ அண்ட் டர்புலன் ஃப்ளோனா என்னன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இதை பத்தி வந்து ஈஸியா புரியுறதுக்கு வந்து சிம்பிளா வந்து சொல்லணும் அப்படினா இந்த ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ அப்படிங்கறத என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படினா ஆர்டர்லி ஃப்ளோ அப்படி சொல்லலாம் ஆர்டர்லி ஃப்ளோ அப்படினா ஒரு ஒழுங்கா போறது சரிங்களா ஒரு ஒழுங்கா ஒரு பர்టిక్యులர் பேட்டர்னோட ஒரு கரெகட்டான ஒரு மெத்தட் அப்படி சொல்லலாம் சோ யூனிஃபார்மா போறது யூனிஃபார்ம்லி ஃப்ளோ அல்லது ஆர்டர்லி ஃப்ளோ அப்படினு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஒரு ஒழுங்கான முறையில் ஃப்ளோ ஆகும் அதுதான் ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுவே இந்த டர்புலன் ஃப்ளோ அப்படின்னா நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா டிஸ்ஆர்டர் டிஸ்ஆர்டர்லி ஃப்ளோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ ஆர்டர்லி ஃப்ளோ அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோ வந்து ஒரு ஒழுங்காக இருக்கிறது டர்புலன் ஃப்ளோ அல்லது இந்த டிஸ்ஆர்டர்லி ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது அந்த ஃப்ளோவில் வந்து ஒரு ஒழுங்கு இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போது இந்த ஸ்ட்ரீம்லைன் அண்ட் டர்புலன் ஃப்ளோனா என்னங்கிறத பற்றி நான் ஃபர்தராக சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரைட் இப்போது டெக்னிக்கலாக வந்து இந்த ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோனா என்ன டர்புலன் ஃப்ளோனா என்னங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு பைப் இருக்குது இந்த பைப்பில் வந்து லிக்யூட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளோ ஆகிடுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸில் வந்து லிக்யூட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகிடும் ஒரு பைப்பில் ஸோ அப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும்போது இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஏ சரியா அந்த லிக்யூட் ஃப்ளோவோட டைரக்ஷன்லேயே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மூணு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஏ பி சி ஸோ லிக்யூட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு அதில் ஒரு லேயர் எடுத்து அதில் ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட் ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் லிக்யூட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த பாயிண்டில் அந்த லிக்யூடோட வெலாசிட்டி விஏ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோம் இது இந்த பாயிண்ட்டை கிராஸ் பண்ணி அந்த லிக்யூட் வந்து இந்த பாயிண்ட் பிக்கு வருது அப்போ வந்து அது அதே வெலாசிட்டியோட இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதாவது இந்த பாயிண்ட் ஏல என்ன வெலாசிட்டி இருந்துச்சோ அதே வெலாசிட்டி இங்கே இருக்கணுன்ற கட்டாயம் கிடையாது இங்கே வந்து கொஞ்சம் வெலாசிட்டி மாறி இருக்கணும் அதை வந்து விபி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறது ஸோ இந்த பாயிண்ட் பிஏ கிராஸ் பண்ணி லிக்யூட் வந்து ஃப்ளோ ஆகி வருது ஸோ இந்த இடத்துல வரும்போது அந்த லிக்யூடோட வெலாசிட்டி டிசி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ இது வந்து ஏன் வந்து மாறுபடுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த லிக்யூட் ஃப்ளோ ஆகிற அந்த பைப் ஸோ அந்த பைப் வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்து என்ன ஹைட்டில் இருக்கு அந்த பைப்போட ஷேப் எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் பொறுத்து வந்து இந்த லிக்யூட் ஃப்ளோவோட வெலாசிட்டிஸ் வந்து அமையும் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஒரே வெலாசிட்டி இருக்கணுன்ற கட்டாயம் கிடையாது அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மெனி ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ எந்தெந்த ஃபேக்டரை பொறுத்த அமையும்னா அந்த பைப்போட ஷேப் அந்த பைப் வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு அதே மாதிரி அந்த பைப்பில் எப்படி வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும்போது வெளியே இருந்து சப்ளை பண்ணப்படுற ப்ரெஷர் இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து வந்து அந்த வெலாசிட்டிஸ் வந்து அமையும் ஸோ அப்போது இந்த லேயரில் மூணு பாயிண்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் அதோட வெலாசிட்டி ஒவ்வொரு வேல்யூவாக இருக்கு இப்போ வந்து இந்த லிக்யூட் ஃப்ளோ வந்து நம்ம கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணுறோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இங்கே இருக்கிற வாட்டர் மாலி வாட்டர் எடுத்துக்கூடாது எந்த லிக்யூடாக இருந்தாலும் இங்கே இருக்கிற லிக்யூட் வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுது அப்போ என்ன ஆகும் இந்த பாயிண்ட் ஏக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற லிக்யூட் மாலிக்யூல் பாயிண்ட் ஏக்கு வருமா ஸோ ஆக்சுவலாக லிக்யூட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்குது ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஒவ்வொரு மாலிக்யூலாக ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக என்ன பண்ணி வரும் அப்படின்னா கிராஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வரும் அப்போது ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் வந்து இந்த லிக்யூட் ஃப்ளோவோட வெலாசிட்டிஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க பண்ணும்போது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய அந்த லிக்யூட் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லா லிக்யூட் மாலிக்யூல்ஸ
இது வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் விஏ விபி பிசி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்படி தான் இருக்கணுன்ற கட்டாயங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த விஏவோட வேல்யூ தௌசண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் விபி அதோட வேல்யூ வந்து டூ தௌசண்ட் ஸோ விசி அந்த வேல்யூ வந்து த்ரீ தௌசண்ட் இப்படி இருக்குது ஸோ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் அதை அப்சர்வ் பண்ணும்போது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய லிக்யூட் மாலிக்யூல்ஸ் இந்த பாயிண்ட் ஏ அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வரும்போது அந்த லிக்யூட் மாலிக்யூல்ஸும் தௌசண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டியோட இருக்குது அடுத்த அந்த லிக்யூட் மாலிக்யூல் கிராஸ் பண்ணி பாயிண்ட் பிக்கு வரும்போது அதோட வெலாசிட்டி இதே டூ தௌசண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கு பாயிண்ட் சிக்கு வரும்போது அதோட வெலாசிட்டி த்ரீ தௌசண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்கு அதாவது அந்த மூணு பாயிண்ட்ஸையும் எத்தனை லிக்யூட் மாலிக்யூல்ஸ் கிராஸ் பண்ணாலும் அந்தந்த பாயிண்டில் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த வெலாசிட்டிஸ் அப்படியே கன்சிஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி மெயின்டைன் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த லிக்யூட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஆர்டர்லி ஃப்ளோவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஆர்டர்லி ஃப்ளோனா ஒரு ஒழுங்கான முறையில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு ஏன்னா அந்த பாயிண்ட்னு வரும்போது அது என்ன வெலாசிட்டியை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னா ஏற்கனவே அதுக்கு முன்னாடி போன மாலிக்கூல் என்ன வெலாசிட்டியோட இருந்துச்சோ அதே வெலாசிட்டியோடையும் மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஃப்ளோவை நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ அல்லது ஆர்டர்லி ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஸோ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்தந்த பாயிண்ட்ஸை கிராஸ் பண்ணும்போது அந்த லிக்யூட்ஸ் உடைய வெலாசிட்டி சேமாக இருக்கு இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்னு எடுத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் தான் இருக்கு இந்த பாயிண்ட்ன்னு எடுத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தான் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுற இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீம்லைன்னு சொல்லணும் இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸை அந்த ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோவில் அந்த ஸ்ட்ரீம்லைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுற லைன் அதை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீம்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இன்னொன்று வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த டேஞ்சென்ட் வந்து உங்களுக்கு எந்த டைரக்ஷனில் கொடுக்கணும்னா அந்த லிக்யூட் ஃப்ளோவோட வெலாசிட்டி டைரக்ஷனில் கொடுத்துரும் இந்த ஸ்ட்ரீம் லைனுங்கிற அந்த லைனில் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் எடுத்து அந்த பாயிண்டில் டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேஞ்சென்ட் எதை கொடுக்கும் லிக்யூட் ஃப்ளோ வெலாசிட்டி டைரக்ஷனில் கொடுக்கும் ஸோ இதான் வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ அடுத்தது வந்து டர்புலண்ட் ஃப்ளோ டர்புலண்ட் ஃப்ளோவில் இந்த மாதிரி இருக்காது இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூட் ஃப்ளோவோட வேகம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இதே பாயிண்ட் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அந்த லிக்யூட் ஃப்ளோவோட வெலாசிட்டி வேகம் குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்படி வந்து இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த லிக்யூட் ஃப்ளோ இப்போ டர்புலண்டாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் டர்புலண்டாக மாறிடுச்சுன்னு சொல்லி அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ அந்த டர்புலண்ட் ஃப்ளோவுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த வில்லேஜ் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பம்ப் செட் வந்து வச்சுருப்பாங்க தோட்டத்தில் வந்து பம்ப் செட் வச்சுருப்பாங்க பம்ப் செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து குளிக்கிறதுக்கு கூட அந்த பம்ப் செட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க பம்ப் செட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மோட்டரை போட்டு வாட்டரை வந்து அந்த பம்ப் செட் மூலமாக ஃபோர்ஸாக வரும்போது அதில் குளிக்கிறது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் ஸோ அந்த பம்ப் செட்டில் பம்ப்பை அந்த பம்ப் பண்ணி அந்த பைப் வழியாக வாட்டர் வெளியே வர்றதை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பொது புதுன்னு தண்ணி வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃப்ளோவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் வந்து இருக்கும் ஸ்லோ ஸ்லோவாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணி முது முதுன்னு வர்ற மாதிரி கூட இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளோ வந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன ஃப்ளோ அப்படின்னா டர்புலன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஸோ இது வந்து டர்புலன் ஃப்ளோ அந்த லிக்யூட் ஃப்ளோவோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்காதுன்னா முன்னாடி போன மாலிக்கூல் என்ன வெலாசிட்டியில் இருந்ததோ அதே வெலாசிட்டியோட இருக்காது அந்த பாயிண்ட்ஸை கிராஸ் பண்ணும்போது வேறு வேறு வெலாசிட்டிஸோட வரும் இது தான் டர்புலன் ஃப்ளோன்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்போது ஒரு லிக்யூட் ஃப்ளோ வந்து எப்போ வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோவாக இருக்கும் எப்போ டர்புலன் ஃப்ளோவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு டெக்னிக்கலாக வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறது சரிங்களா டெக்னிக்கலாக எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியை நம்ம ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கு பேர் கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி சரிங்களா கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி அல்லது
கிடையாது இந்த கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டிங்கிறது சில ஃபேக்டர்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் லிக்யூட்னு எடுக்கும்போது ஸோ அப்போ அந்த கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதுக்கான டெஃபினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இதோட நம்ம முடிச்சுக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் என்னோட அடுத்த வீடியோவில் கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டிக்கான அந்த டெஃபினேஷனை சொல்ல போகிறேன் அதே மாதிரி அந்த கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டிக்கான எக்ஸ்பிரஷனையும் வந்து நான் டிரைவ் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் சொல்லலாம் தேங்க்ஸ் ஃப